Goedemorgen, wij zijn vanochtend wakker geworden in Kigali. We hebben een hele heftige, intense week achter de rug. En um, dat begon allemaal op zaterdagavond. Ja, op zaterdagavond uh, brachten we de kids naar bed. En uh, normaal gesproken kijken we dan eventjes vanuit het kantoor zo uh, richting de vulkaan. Dan kunnen we ja. net tussen twee huizen doorzien dat het uh, een mooi oranje gloed in de lucht is. Ja. En uh, dit keer keek ik naar het kantoor en de hele sky, de, gewoon de he was, alles was oranje. Dus ik dacht van nou, dit kan niet goed zijn. Dus ik zeg, Ann, kom eens kijken. Snel, snel, riep je. Dus ik rende naar boven en keek naar buiten. Nou, ik wist meteen, die vulkaan is uitgebarsten. Echt... Uh... En toen begonnen de WhatsApp berichtjes rond. Ja. We hebben, er is een Goma Emergency Group. Dus uh, iedereen begon te vragen wat is er aan de hand. Ik uh, ging naar buiten lopen. We zagen buiten al mensen lopen met uh, matrassen op hun hoofd. En hele grote tassen. Ja, veel mensen waren ook aan het schreeuwen en in paniek. Want niemand wist waar ze heen moesten gaan. Ja, ja. Wij, uh, wij keken het toen even aan. Omdat we uh, gewoon wachten op informatie. En um, nou ja, we zaten... Uh, dus half oplettend te kijken van uh, wat kunnen we doen en wat afleiding te zoeken. Ja. En toen rond 11 uur dachten we, nou we gaan toch maar naar bed. Maar, ik lag um... net in bed en uh, vervolgens zei Lars, nou ik kon natuurlijk helemaal niet slapen. Ik denk, hoe kan een mens nou slapen als er op uh, 15 kilometer afstand een vulkaan aan het uitbarsten is? Maar goed, hij zei, toen zei Lars van, uh, nee we moeten toch evacueren. Nou, eerst was alle informatie zo dat uh, de lavastroom... Uh, niet richting Goma kwam, maar uh, meer het uh, Virunga Park inging. Ja. Dus toen uh, konden we eigenlijk gewoon blijven. En later hoorden we toch uh, dat, we, dat de lavastroom uh, zijn weg naar Goma zocht. Er dus... was een, eigenlijk een nieuw scheurtje gekomen in de vulkaan, waardoor er ook uh, lava richting de stad stroomde. Ja. En toen hebben we toch besloten om te gaan uh, evacueren. Kijk man. Het is nu uh, tien voor elf. Dus we zijn we samen met onze kerkfamilie in Surnevo naar uh, een nabijgelegen school gegaan. En daar hebben we de, de nacht doorgebracht. Ik maakte de kinderen wakker. Ik zei, Jente, wakker worden. Wat is er? Wat is er, zei ze. Ik zei, de vulkaan is uitgebarsten. Rustig blijven en snel aankleden. Nou, voor die meiden was het natuurlijk ook heel wat. Maar uh, die vonden het wel spannend op dat moment. De maar auto goed. vond het heel spannend. Ja, zo. ze zeiden, mama, kom je bij ons achterin zitten? Want ik vind het heel spannend. Nou, toen gingen we dus de weg op en uh, nou, we stonden allemaal in de file. Ja, het was één en al druk. en al drukte en allemaal voetgangers er langs. Ja. Was, uh, en uh, er was nog een, uh, een vriendin met een pasgeboren baby. Dus ik zei, uh, die moet gewoon mee in de auto. En die was, on, ja, die was lopend uh, naar uh, de plek gekomen waar wij uh, waren. En Anne zei, we moeten nu al gaan, we moeten al gaan. We, we konden moeten... er ook niet meer ophalen, want uh, zeg maar, al het verkeer ging de stad uit. Dus alle rijbanen gingen de stad uit. Er was geen weg meer terug. Dus ja, we konden ook we niet uh, gewoon wachten. haar kant op gaan. Dus we zaten daar te wachten en iedereen ging weg. Ik, ik was helemaal in de stress. Ja. Nou, de volgende ochtend uh, zijn we weer terug naar huis gegaan. Het gevaar leek eigenlijk geweken. En uh, nou, we waren heel blij en dankbaar dat ons huis nog stond. Alles leek in orde. En uh, ja, ook dat de stad Coma eigenlijk uh, bijna Grote niet getroffen was. Gespaard is. Oh. Ik vind het leuk dat ons huis niet kapot is gegaan door de vulkaan. Niemand dood is gegaan. Je zag ook heel veel mensen terug gaan naar huis. En uh, toen zondagmiddag, toen begonnen er allemaal uh, aardbevingen te komen. Ja, dat is wel heftig. Het hele huis stond te schudden gewoon. Echt, uh, dus elke keer aan het begin het... viel het nog mee. Toen waren het echt meer zachte aardbevingen. Dat je dacht van, oh, het hele huis beweegt. Maar dan was het alweer over. Maar ze werden eigenlijk steeds intenser. Ze kwamen ook om de vijf minuten ongeveer. En uh, ja, op een gegeven moment dan hoorde je gewoon alle borden en kopjes in de kast rinkelen en uh, spullen, de boeken in de boekenkast vielen om. En uh, nou ja, uh, toen hebben we uiteindelijk de kans gekregen om met uh, andere Nederlanders naar een uh, eiland te gaan. Die vroegen, willen jullie mee, want er is plek. Ik zei direct, dit doen we. Tsegera eiland, die ja. kan je ook op een uh, andere vlog zien. Ik dacht even weg bij die aardbevingen, want ik zat continu in spanning. Ik dacht, dit huis gaat straks instorten. 
Nou, we zijn uh, twee nachtjes op het eiland gebleven met z'n allen. En toen is uh, Lars weer naar huis gegaan om te kijken hoe het met het huis ging. Met Fenne en, en Tess, ja. Ja, Lars ging met Fenne en Tess naar huis en ik bleef nog uh, één lach, nachtje langer op het eiland. Dus ik dacht, oh, ik moet echt nog even met goed slapen. <laughs> ja. En uh, ja, dus toen kwam ik thuis en uh, ik dacht van, nou, weet je, het zal nu wel wat meevallen. Uh, dus <coughs> we gingen gewoon allemaal boven in het huis slapen. En uh, ik oh. denk dat ik om twee uur s'nachts echt uh, wakker werd, omdat het huis enorm stond te trillen. En ik echt dacht van, man, moet ik hier met, alle, met uh, Fenne en Tess nu het huis oh. uitvluchten of wat? En uh, nou, ja. toch maar blijven liggen. En ik denk dat dat zo'n drie of vier keer is gebeurd uh, toen die nacht. En uh, toen heb ik besloten om de volgende ochtend maar snel uh, tenten te gaan kopen in de stad. Ja. En uh, toen zijn we de volgende nacht... Op het eiland voelde je de aardbevingen ook, maar dan alleen veel zachter, veel minder heftig. En daar sliepen we natuurlijk ook in een tent, dus dat gaf ook wel gewoon rust. Dat je dacht van er valt in elk geval geen uh, huis op mijn hoofd. Op hoofd. <laughs> ja, toen ben ik naar huis gekomen en Lars had ondertussen de tenten gekocht. En toen hebben we één nachtje in de tent geslapen. En uh, de volgende ochtend werden we wakker met... Berichten. We moeten evacueren! Ja, dus... Uh... Er was, um, het lavameer was weer uh, gevuld, maar die was toen weer helemaal leeggelopen. Dus dat kan natuurlijk maar één kant op als het niet uitbarst. Uh, er zijn allemaal tunnels ondergrond, onder de ja. stad. Dus uh, daar is het lava in leeggelopen. Dus dan ontstaat er de kans dat er uh, uitbarstingen komen vanuit die tunnels gewoon direct in de stad. En dat kan heel gevaarlijk zijn, ook in verband met het meer, um, omdat daar veel methaangas zit. Uh, kunnen er verschillende ja. soorten uitbarstingen komen die uh, levensgevaarlijk zijn voor de hele stad. Dus je komt er even bij. En uh, toen zijn we met z'n allen richting uh, Sake gegaan. Dat is de, uh, een stadje verderop. Ja, het is meer een dorp. En uh, we waren uiteraard niet de enige. Heel veel mensen gingen naar Sake. Dus uh, ja, dat was een enorme groep mensen. Allemaal op de weg richting uh, Sake. En toen hebben we daar een... Um, een, uh, ja, een stuk grond eigenlijk gevonden waar een soort fabriekshal op stond. En uh, zijn we daar met uh, UJN gewoon uh, eigenlijk ja. gaan bivakkeren de komende 24 uur. Kijk, daar is mama Anton bezig met het eten, opscheppen. Jint en Fenne en Tess en Anne en Hanni en Michelle te eten. Op een gegeven moment werd het ook zo druk dat uh, we hadden besloten om maar in de auto te gaan slapen. Het werd ook pikdonker, er was bijna geen licht, dus ik was ook een beetje bang dat ik misschien uh, de meiden kwijt zou raken. En uh, nou, toen hebben we in de auto geprobeerd te slapen, maar... Uh, ik ben er maar uitgestapt op een gegeven ja. moment en in die fabriek zou gaan liggen. Dat was waar, echt niet te doen. Nou, de volgende ochtend uh, hebben we uiteindelijk besloten naar uh, Kigali te gaan, want ik voelde gewoon enorm veel spanning en in Congo konden we verder eigenlijk nergens naartoe. In zaken was het propvol en uh, ja, ook gewoon geen goede voorzieningen qua eten, slaapplekken of iets. Toen hebben we een hele lange grensoversteek gehad met covid-testen. Uh, voor die tijd moest ik nog naar het immigratiekantoor om alles te regelen qua visums, ja. et cetera. Dus uh, het is ons gelukt en toen zijn we s'avonds laat uh, in Rouhengeri aangekomen. Dat is onderweg ja. hier naar Kigali. En um, gisteren zijn we dus hier aangekomen. Nou, dit was natuurlijk niet uh, alleen impactvol voor ons uh, persoonlijk. Um, boven Goma zijn er 17 dorpen weggevaagd door de lavastroom. Het ja. is echt heel heftig. Mensen hebben alles verloren. Hun huis, hun spullen. Uh, die zijn nog, uh, ja, nog sneller eigenlijk gevlucht. Dus ze hebben bijna niks mee kunnen nemen. Ja. Um, dus er is nog heel veel nood. Wat er ook is gebeurd is dat heel veel kinderen eigenlijk zijn gevlucht. En uh, toen hun ouders er nog niet waren. We hebben verhalen gehoord van moeders die nog op de markt waren. Ja. Hun spullen snel inpakten, thuis kwamen en zagen dat hun kinderen al gevlucht waren. Dus er zijn heel veel kinderen die, uh, ja, die eigenlijk hun ouders nu nog zoeken. Uh, dus gewoon heel veel uh, leed. Um, daarbij is het zo dat uh, de weg van uh, Goma naar Rumangabo uh, eigenlijk ook helemaal is weggevaagd. En dat is ja. een belangrijke weg, uh, niet alleen voor aanvoer van uh, voedsel uh, vanuit de agrarische gebieden naar de stad, maar ook uh, lag daar een uh, hele belangrijke stroomlijn vanuit het Virunga Park ja. naar Goma toe. En dat er zo'n uh, 50 tot 75 procent van de stad zonder stroom zit. Ja. 
En dat heeft natuurlijk ook impact op het water. Want uh, heel veel waterpompen die kunnen niet werken omdat die stroomvoorziening niet werkt. Ja, ja. Dus daarbij komen er veel risico's, uh, gezondheidsrisico's voor cholera. Dat zag je ook in sake, dat er uh, momenteel is er ook cholera aan het uitbreken. Omdat er dan zoveel mensen samen zijn, te weinig water, onhygiënische omstandigheden. Dus uh, ja, gewoon een heftig ja. verhaal. We zouden heel graag iets willen doen voor... Uh... Voor deze mensen, voor de mensen in Goma die het hardst getroffen zijn. Um, dus maak je donatie over via onze website of neem even contact met ons op. Nou, toen gingen we, zei mijn dat uh, er kan uitbursting was en toen, um, en toen gingen we heel snel in de auto. En toen gingen we heel snel in de auto. Gingen we in de pakken. Wat zag je, Jensen? Een hele rode lucht. Vond je dat, Fenna? En spannend. We gingen in de auto slapen en nu ook in de tent. Papa had een tent gekocht omdat we wouden niet meer in ons huis slapen. Want er waren zoveel aardbevingen dat bijna ons huis ging instorten. Ga je zometeen weer bij, dicht bij die vulkaan wonen? Ja. ja. Echt? Nee. Waarom niet? Gewoon. Nou, voor de kinderen was het natuurlijk ook een hele belevenis. Maar uh, ze hebben het gewoon super goed gedaan. Ze zijn heel rustig gebleven. En uh, ja, we hopen dat ze dit ook allemaal goed een plekje kunnen geven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. En uh, abonneer je even op ons kanaal. En vergeet niet je gift over te maken voor de mensen in Goma. Dat hebben ze heel hard nodig.